দর্শক আমাদের কনক কিশোরী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আমাদের কিশোরীদের চিন্তা ভাবনা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বর্তমান অবস্থা নিয়ে তাদের কি অনুভূতি তাদের সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা জানব এবং আপনাদেরকে জানাবো আমাদের কনক কিশোরী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর সেই লক্ষ্যে অর্থাৎ আমাদের এই কনক কিশোরীদের কথা জানতে এবং আপনাদেরকে জানাতে আজ আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হেলেনাবাদে দর্শক আপনাদের সুবিধার্থে প্রথমেই এই স্কুলটি সম্পর্কে একটি ছোট্ট পরিচিতি তুলে ধরছি রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রাজশাহী মহানগরের প্রাণকেন্দ্র হেলেনাবাদে অবস্থিত উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিদ্যালয়টি অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে এখানে প্রধান শিক্ষিকা সহ প্রায় পঁচিশ জন উচ্চশিক্ষিত মেধাবী দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিবিড় পরিচর্যায় প্রায় সাতশো পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এই বিদ্যালয়ে পাবলিক পরীক্ষা সহ সকল মেধাবৃত্তির ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সুবিধার্থে এখানে রয়েছে পঞ্চাশ সজ্জার তিনতলা ছাত্রনিবাস পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মেধা বিকাশের জন্য রয়েছে নিজস্ব পরিচালনায় বিশাল সংগ্রহের লাইব্রেরি আইসিটি বিষয়ে দক্ষ ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব দেশ বিদেশের খবরাখবর জানার জন্য রয়েছে নিয়মিত জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক চর্চা অনুষ্ঠানাদি উপভোগ করার জন্য রয়েছে একটি সুবিশাল অডিটোরিয়াম শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য রয়েছে ডিবেট ক্লাব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ম্যাথ ক্লাব এছাড়াও এই বিদ্যালয়ে বাৎসরিক সকল ধর্মীয় ও জাতীয় দিবসগুলো যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয় এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেধাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে আমার খুব ভালো লাগছে এই যে এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের সাথে আমরা আজকে সারাটা দিন কাটাতে পারছি এই যে কথা বলতে পারব সেই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য আপাকে এবং আপার সহকর্মীদেরকে আর টিভির পক্ষ থেকে এবং কনক কিশোরীর পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপা এই যে আজকে আমরা একটু আগে জাতীয় সঙ্গীত গাইলাম অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই জাতীয় সঙ্গীতের বা এই গানটির রচয়িতাকে কে বলবে হাত তুলো আচ্ছা তুমি বলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেরি গুড সবাই আমরা একটু হাততালি দেব সুন্দর উত্তর আর একটা বিষয় জানতে চাইবো তোমাদের কাছে এটাও তোমাদের কাছে খুব সহজ তোমরা জানো তোমরা কি কেউ বলতে পারবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন কবে বা তারিখটা হ্যাঁ এবার বলো আঠেরোশো একষট্টি সালে জন্ম সালটাও বলেছো ভালো হয়েছে জন্ম তারিখটা বলে আরো খুশি হব এক্সাক্ট তারিখটা আমার মনে হচ্ছে না সালটা আমার কে বলতে পারবে তারিখটা জানাচ্ছি পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য সবার হাতে সবাই আমরা করতালি দিব জোর করতালি দর্শক আমাদের কনকেশ্বরী অনুষ্ঠানে আজ আমরা এসেছি রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হেলেনাবাদে আর এই মুহূর্তে কথা বলছি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বেগম ইসাবেলা সাত্তারের সাথে আপা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপা আমি আসলে যে বিষয়টা জানতে চাইবো আপনার কাছে যে প্রশ্নটা রাখতে চাচ্ছি প্রথমেই সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের কিশোরীরা এরাই কিন্তু আগামী বাংলাদেশ এদেরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পড়াশোনার পাশাপাশি আর কি কি কাজ করছেন যাতে তারা এই দেশকে পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত হয় এক্সট্রা কারিকুলাম অনেক করাই বিতর্ক প্রতিযোগিতার ক্লাব আছে আমাদের স্কুলে মেয়েরা প্রতি সপ্তাহে এটা করে তারপরেও গান নাচ খেলাধুলা জারি এবং সব কিছু তো আমাদের মেয়েরা জাতীয় পর্যায়ে আছে আচ্ছা এবং আমাদের এক ঘন্টা কিন্তু ক্লাস পিরিয়ড তার মধ্যে পনেরো মিনিট বিশ মিনিট শুধু ওদেরকে আমরা নীতিজ্ঞান ক্লাস টিচাররা দিই 
এবং দেশের এবং দশের কাজ করার জন্য অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই জিনিসগুলো আমরা করাই মেয়েদের দ্বারা আর এখন তো রিসেন্ট সরকার যদিও এখন বলেছেন যে প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে স্কুল প্রাঙ্গণ কিন্তু ওদের আমরা আগে থেকেই শিখিয়েছি এটা যে নিজের হাট কাজ নিজে করবা নিজের বাসায় গিয়ে নিজের কাজ নিজে করবা মাকে হেল্প করবা এবং স্কুলের যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ তোমরা নিজেরা করবে মেয়েরা এটা নিজের আগে থেকেই করে আপা আমরা জানি যে এই বয়সে মেয়েরা অনেক বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে যাতে তারা এমন কোনো কাজ না করে ফেলে আবেগের বশবর্তী হয়ে যেটা তার জন্য ভালো না এইভাবে তাদেরকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো কাউন্সিলিংয়ের কাজ আপনার করেন কিনা বেশি অবশ্যই অবশ্যই আমরা সদস্য আছে আমাদের এই কাউন্সিলিং এবং মেয়েরা আবেগ পূরণ হলে বাবা মারা কিন্তু আমাদের কাছে আসে কোনো ব্যাপারে যদি মেয়েরা বিচলিত হয় কিংবা একটু মোবাইল বেশি ইউজ করছে কিংবা একটু বয় ফের বয় ফের ভাব ভিতরে ঢুকে যায় বাবা মারা তো আগে বুঝতে পারে তো একটা মেয়ে সেদিন এসে বলল ম্যাডাম আমার শুধু ভালো লাগে ফাস্টফুড খেতে আর বাইরে বাইরে ঘুরতে সে মেয়ে কিন্তু এবার গোল্ডেন পেয়েছে আমরা যদি একটা টিচার হেড মিস্ট্রেস একটা প্রতিষ্ঠানে যদি আমরা একটা মেয়েকে ভালো করতে চাই অবশ্যই পারবো এই যে কিশোরী বয়স তাদের তাদের তো ছুটে বেড়ানোর কথা তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি আরও অনেক কিছুতে অংশগ্রহণ করার কথা আনন্দের সময় কাটানোর কথা কিন্তু পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপের কারণে কিন্তু তারা সেটা পারে না আপা এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাইবো যে আসলে এটাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় কিন্তু এক্সট্রা চাপ আসে করতে কি জানেন এক্সট্রা প্রাইভেট আর কোশ্চিন করে আচ্ছা প্রায় মনে করেন স্কুল থেকে চারটায় বের হয়ে গেল কোচিন গেলো কোচিন থেকে প্রাইভেট গেলো প্রাইভেট আসতে রায় আটটা নয়টা বেজে গেল তখন তার তো রেস্টের প্রয়োজন ঘুমানোর প্রয়োজন সে তার পড়ার সুযোগ পায় না তখন মনে হয় চাপ কিন্তু যদি রেগুলার তারা স্কুলমুখী হয় স্কুলে ক্লাস করে এবং শুধু স্কুলের পড়াগুলোই যদি স্কুল বাসায় করে তাহলে কিন্তু ওদের চাপ আসে না পড়া পড়াশোনা করতে পারবে ঘুমাতেও পারবে রেস্ট হতে পারবে খাবারও ঠিক মতো পারবে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কি আপা অভিভাবকদের কিছু ভূমিকা নিতে হবে কেননা অভিভাবকরা মনে করে কিছু কিছু স্টুডেন্টও মনে করে যে ওই বান্ধবী প্রাইভেট করছে কোশ্চিন করছে ও ভালো রেজাল্ট করে আমি করতে পারবো না আর বাবা মা মনে করে যে আমার মেয়ে ওদের ছেলে মেয়ে যদি পড়তে পারে বাইরে আমার মেয়ে ছেলে মেয়েকে পড়া পারে এটা একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে অভিভাবক শিক্ষার্থীরা যার জন্য ওদের উপর চাপ পড়ে আমার মনে হয় যদি ওই জিনিসটা বন্ধ করা যায় তাহলে এই চাপটা কমে যাবে বা অভিভাবকদের মধ্যে ঢুকাতে হবে যে না এটা আপনাদের অসুস্থ প্রতিযোগিতা এটা বন্ধ করুন আপা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর কথা বলার জন্য এত চমৎকার চমৎকার তথ্য দেওয়ার জন্য এবং গঠনমূলক কিছু পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ খুবই ভালো লাগলো আপনার আসার জন্যে দর্শক এখন আমরা এই স্কুলটি ঘুরে দেখব এবং আপার শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলবো গল্প করব জানব তাদের ভাবনার কথা স্কুল ছুটি হয়ে যায় বাসায় চলে যাও তাই না এই বাসায় যাওয়ার পর একটা অবসর সময় তোমরা পাও এই অবসর সময়টা তোমরা কে কিভাবে কাটাও আমি জানবো একজন একজন করে আমার যেটা মেন কাজ সেটা হচ্ছে আমি টিভি নিয়ে বসি সে অবসর সময়টা টিভি দেখেই কাটাই এতটা সময় টিভি দেখলে পরে পড়াশোনার কি কোনো ক্ষতি হয় না পরীক্ষার সময় তো এরকম আর দেখা হয় না পরীক্ষার সময় পড়তে হয় মানে যখন কাজ থাকছে যখন তখন আমরা তখন মনে হয় দেখাই যায় একটু তাই না আমি গান শুনি ছবি আঁকি আমার ছবি আঁকতে খুবই ভালো লাগে আবার খেলা দেখতেও খুবই পছন্দ করি আমি কোন খেলাটা বেশি পছন্দ ফুটবল তুমি তো খেলা দেখতে খুব পছন্দ করো ছবি আঁকতেও পছন্দ করো খেলতে পছন্দ করো না খেলাটা এখন হয়ে ওঠে না বড় হয়ে গেছি আর বাইরেও তেমনটা বের হওয়া যায় না কেন বের হওয়া যাচ্ছে না বাইরে বলো তো হয়তো সামাজিক কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকছেই আবার তার সাথে পড়াশোনার চাপও হয়ে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এই জন্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কথা বলছো কি কি প্রতিবন্ধকতা তোমাকে ফেস করতে হচ্ছে এই সম্পর্কে বাইরে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশি যার কারণে নিরাপত্তাটা অনেক কমে যায় এই জন্য হয়তো বাবা মারা চায় আমাদের নিরাপত্তাটা তাদের কাছেই প্রাধান্য দেয় সব সময় তো তাদের কথা ভেবেই বাসায় থেকে যায় তো তোমার কি মনে হয় এই সামাজিক অবস্থাটাই ঠিক আছে না এটা অবশ্যই চেঞ্জ হয় পরিবর্তন হওয়া দরকার দৃষ্টিভঙ্গি বদলালেই সব কিছু চেঞ্জ মানে তার জন্য কি করা উচিত আমাদের তার জন্য মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতাটা তৈরি করতে হবে কি ধরনের সচেতনতা ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কখনোই বৈষম্য করা যাবে না ছেলেরা যেমন বাইরে খেলতে পারে মেয়েরাও পারবে মেয়েরা কেন পারবে না রাত বারোটাই বাজুক মেয়েরা নিজ নিরাপত্তাই বাসায় ফিরে আসতে পারবে মানে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা থাকা দরকার যেখানে একটা ছেলে যেরকম সুযোগ পাচ্ছে একটা মেয়েও সেরকম সুযোগ পাক এটাই তো চাচ্ছ জি সবারই তো একই অভিজ্ঞতা তাই না সবাইকেই বাসায় থাকতে হয় কি করা উচিত আমাদের বলো তো আমাদের সমাজে যেটা সব থেকে মেন প্রবলেম ছেলে মেয়ের একটা বৈষম্য ফার্স্টে ফ্যামিলির দিক থেকে দেখতে হবে ফ্যামিলি যেহেতু সমাজের একটা মূল অংশ ফ্যামিলি যেটা করবে সেটা সমাজে আস্তে আস্তে স্বীকৃতি পাবে হয়তো বা একটা দেখা যায় মেয়ে ছেল
খেলতে পারো সুন্দর করে সময় কাটাতে পারো বাইরে আসতে পারো সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি হোক তবে তার জন্য কি করতে হবে আমাদের সবাইকেই চেষ্টা করতে হবে দর্শক আমাদের কনক কিশোরী অনুষ্ঠানে আজ আমরা আছি রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হেলেনাবাদে আমাদের অনুষ্ঠানের এই মুহূর্তে নিয়ে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতি থেকে ফিরে আপনাদের সবাইকে আবারও সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের কনক কিশোরী অনুষ্ঠানে দর্শক আজ আমরা আছি রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হেলেনাবাদে দর্শক চলে যাচ্ছি এই স্কুলের কনক কিশোরীদের কাছে দর্শক এই মুহূর্তে আমি এক দল কনক কিশোরীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি দেখছিলাম তোমরা এখানে বসে টিফিন করছিলে আমি আসলে তোমাদের কাছে জানতে চাইবো এই যে তোমার টিফিন করছো এই টিফিনটা করার দরকার কি ছিল টিফিনটা কেন করলে আসলে আমরা সারাদিন এত কাজ করি তার জন্য আমাদের অনেক পরিশ্রম হয় তার জন্য আমাদের যে শক্তিটা ব্যয় হয় আমরা আবার যদি কাজটা করতে চাই সেজন্য আমাদের আবার শক্তি প্রয়োজন তাই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি খুব সুন্দর উত্তর হয়েছে আমি এবার জানতে চাইব যে সুষম খাবার আসলে কি যে সকল খাদ্যে খাদ্যে ছয়টি উপাদান পরিমাণ মতো থাকে যেমন আমি শর্করা ভিটামিন খনিজ লবণ চর্বি পানি সেই সব খাদ্যকে হচ্ছে সুষম খাদ্য বলে গুড তুমি কি সুষম খাদ্য খাও জি পরিমাণ মতো খাও কি জি আচ্ছা তুমি যে পরিমাণ মতো খাচ্ছ না তাতে কি ক্ষতি হচ্ছে বলো তো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে না গুড অনেক সুন্দর উত্তর তাহলে আমাকে ফিট থাকতে হবে আর ফিট থাকতে হলে কি করতে হবে পরিমাণ মতো সুষম খাবার খেতে হবে আর সাথে সাথে আরও একটা জিনিস অনেক বেশি প্রয়োজন সেটা কি নিরাপদ পানি ঠিক আছে খুব সুন্দর উত্তর হয়েছে তুমি চলে আসো প্রথম সঠিক উত্তর দাতা তোমার জন্য কি দিলাম যে গিফটটা দেয়া হয়েছে এই উপহারটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হবে পানি বিশুদ্ধ পানি ভরে ভরে আমরা এটা ক্যারি করব আর খাব একটু কথা বলবো তোমাদের সাথে কি খবর তোমরা কেমন আছো অনেকক্ষণ ধরে দেখছি তোমরা এক পাশে ফুটবল খেলছিলে তোমরা কি এটা নিয়মিতই খেলো কেন নিয়মিত না কারণ এখানে অনেক গরম পড়ে আর হচ্ছে প্রতিদিন খেলার ফলে আমাদের বাসায় গিয়ে অনেক ক্লান্ত ফিল করি ফলে পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হয় সেজন্য আমরা নিয়মিত খেলি না তবে মাঝে মাঝে আমরা গ্রুপ আকারে খেলি কিন্তু এই যে আমরা খেলাধুলা না করলে যেন কি হয় খেলাধুলার মাধ্যমে আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে সেই জন্য করা দরকার আর হচ্ছে আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ফিট রাখার জন্য খেলাধুলাটা অনেক প্রয়োজন এটুকুই নাকি আরও কিছু আছে কেউ কি অ্যাড করতে চাও খেলাধুলা করলে আমাদের শারীরিক বিধি যথাযথভাবে হবে আবার খেলাধুলা করলে মন ভালো থাকে পড়াশোনায় মন বসবে আবার খেলাধুলা করলে মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ভেরি গুড চমৎকার বলেছ তোমরা তো জানো যে তোমাদের মতো অনেক অনেক কিশোরী তারা কিন্তু সব বন্ধুদের সাথে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উঠলেও একসাথে ক্লাস করতে পারে না স্কুলেই আসতে পারে না কেন জানো বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ তোমরা কি এটাকে সমর্থন করো এই বাল্য বিবাহকে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একটা স্বপ্ন থাকে যাতে স্বপ্ন পূরণ করবে দেশে উন্নয়ন করবে একটা মেয়ে যদি বিয়ে হয়ে যায় আর তার মধ্যে এমন ট্যালেন্ট থাকতে পারে যেটা সে প্রকাশ করতে পারছে না যার কারণে দেশের উন্নয়ন এক জায়গায় বাধাগ্রস্ত হবে খুব ভালো বলেছ আচ্ছা আমি আরও কিছু জানতে চাই শুনতে চাই বাল্য বিবাহর ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই যেমন বললো যে স্বপ্ন থাকে কিন্তু যখন বাল্য বিবাহ হচ্ছে তখন তার স্বপ্ন যেভাবে ভেঙে যাচ্ছে তার মানসিক এবং শারীরিক দুটারই ক্ষতি হচ্ছে দুটারই ক্ষতি হচ্ছে এর কারণে আর আমরা যারা আছি যারা দেখছি তারাও একদিক থেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছি এর থেকে আমাদের মানসিক সাহসের যে বিষয়টা আছে সেটা বাধাগ্রস্ত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি করতে হবে प्रत्येके सम्भव ना ओर पशापी समाज सबा के सचेतन होते विषय प्रतरोध कर অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ 
আমাদের যে কর্ণকিশোরীরা এতক্ষণ ফুটবল খেলছিল দৌড়াদৌড়ি করছিল তাদেরকে পেয়ে গেলাম এখানে ওদের খেলা শেষ তারা এখন ক্লাসে ফিরে যাচ্ছে কারণ টিফিন পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে এই যে তোমরা এতক্ষণ খেলাধুলা করলে কেউ কোথাও ব্যথা পেয়েছো আঘাত পেয়েছো কোথাও কেটে গিয়েছে কিছু হয়নি খেলাধুলা করতে গেলে তো কেউ না কেউ হাত পা কেটে ফেলে কেউ হাত ভেঙে ফেলে কখন আবার বেশ জোরে আঘাতও পায় সে সময় আমাদের কি করতে হয় জানো তোমরা ফার্স্ট এড নিতে হয় প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয় তোমরা জানো কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হয় আমার সাধারণত পড়ে যায় বা কেটে গেলে ফার্স্ট এড করি আর সেখানে যেন জীবাণু আক্রমণ না করে প্রথমে ধুয়ে নিতে হবে কারণ যদি জীবাণু আক্রমণ করে তাহলে ওখান থেকে বড় ক্ষতি সৃষ্টি হতে পারে প্রথমে স্যাভলন দিয়ে বা কিছু একটা দিয়ে ধুয়ে নিলাম তারপরে সেখানে হ্যান্ডি প্লাস বা স্যাভলন ক্রিম লাগিয়ে ফার্স্ট এড করলাম একেবারে সঠিক বলেছ যে সত্যিকার অর্থে যদি আমরা কোথাও পড়ে যাই আমাদের কোথাও কেটে যায় তখন আমরা কি করব আমরা এই যে প্রাথমিক চিকিৎসাটা এটা আমরা নিজেরাই করতে পারব এই ঘটনাটা ঘটেই যায় কোথাও কেটে যায় ছড়ে যায় যাতে আমরা এই ফার্স্ট এডটা নিতে পারি তার জন্য তোমাদের জন্য রয়েছে একটি ফার্স্ট এড বক্স যা তোমাদেরকে আমরা গিফট করছি আর এই মুহূর্তে আমরা ডেকে নিচ্ছি এই স্কুলের দুজন শিক্ষক একজন রসনার আপা আরেকজন ক্রীড়া শিক্ষক নাজমিন সিদ্দিক আপাকে আপারা যদি একটু আসেন আমরা এখন মেয়েদের হাতে এই ফার্স্ট এড বক্সটি আর টিভির আমাদের কনকেশ্বরী অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তুলে দিচ্ছি चमत्कार কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো বা কি কি বিষয় আমাদেরকে জানতে হতো পড়তে হতো কে বলবে আমাকে বয়স সন্ধিকালে সাধারণত মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় ছেলেদের শারীরিক মানসিক পরিবর্তন হয় আমাদের বিভিন্ন ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় শরীরে এ ধরনের বিষয় নিয়ে আমাদের বয়স সন্ধিকাল চ্যাপ্টারটাতে লেখা থাকতো আরও একটি বিশেষ বিষয় এখানে কিন্তু ইনক্লুডেড ছিল যেটা কিনা একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সেটা কি ঋতুস্রাব ঋতুস্রাব বা রজচক্র তাই না অনেক ধন্যবাদ খুব চমৎকার করে তুমি উত্তর দিয়েছ অনেক ধন্যবাদ বসো এই যে ঋতুচক্র বা এই রজচক্র যেটাই বলি না কেন সাধারণ বাংলায় একে মাসিক বলা হয় এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু দেখা যায় যে মেয়েরা কথা বলতেই চায় না তাহলে এই যে ঘটনাটা ঘটছে এটাকে যদি আমি যত সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে পারবো তত সুন্দরভাবে আমি আমার জীবনটাকে সহজভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এবার আমাকে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আমাকে বলো যে এই সময়ে আসলে কি কি কাজ করা উচিত আর কি কি কাজ করা উচিত না এ সময় আমাদের স্বাভাবিক দিনগুলোর মতোই থাকা উচিত আমাদের প্রতি ছয় ঘন্টা পরপর প্যাড চেঞ্জ করা উচিত প্যাডে যদি দাগ না লাগেও তারপরেও সেটা চেঞ্জ করতে হবে আর এ সময় স্বাভাবিক দিনগুলোর মতোই থাকতে হবে তবে এ সময় মেয়েদের অনেক ধরনের প্রবলেম হয় যেমন পেট ব্যথা করে তাই মেয়েদের এ সময় ভারী ভারী কাজ না করা উচিত না করা উচিত আর খাওয়া দাওয়াটা একটু করতে হবে না আমাদের খাওয়া দাওয়াটাও একটু খেয়াল রাখতে হবে অনেকে এরকম মনে করে যে এ সময় খাওয়া দাওয়া ঠিক করে করতে হবে না বা করার প্রয়োজন না এ সময় মেয়েদেরকে সবার সামনে যেতে হবে যেমন পানি ফলের রস ডাবের পানি ইত্যাদি রিফা চমৎকার করে আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেছে এই জন্য রিফাকে আমরা বড় করে একটা হাততালি দিয়ে দিব থ্যাংক ইউ আচ্ছা তোমরা বলো তো আমাদের দেশের নাম কি বাংলাদেশ বাংলাদেশ বিশাল করে বলেছে বাংলাদেশ তাহলে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক আচ্ছা তোমরা কি নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে জানো তুমি কি জানো তোমার মৌলিক অধিকার কি কি সবাই জানো কে বলবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে দিই ও বলুক তারপর তোমার কাছে আসবো খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা ও বাসস্থান আমরা কি জানি আমাদের কি কি দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে আমাদের দেশের প্রতি দেশের প্রতি অনুগত থাকা দেশের আইন কানুন নিয়ম শৃঙ্খলা ইত্যাদি মেনে চলা আরও একটা কাজ আছে বড় কেউ বলতে পারে কি ভোট প্রদান করা নিরাপত্তা দেশের ট্রাফিক আইন মেনে চলা আমাদের আশেপাশের স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা নিয়মিত কর প্রদান করা দেশের সম্পদ অপচয় না করা তাহলে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে কি করব 
দুর্যোগে বিপদে আপদে যে কোনো সমস্যায় আমরা কি করব দর্শক এই মুহূর্তে আমরা আমাদের কর্ণকিশোরীদের হাতে তুলে দিলাম কতগুলো গাছ গাছ আমাদের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি সুন্দর না থাকে তবে কিন্তু আমরা যারা মানুষ আছি তাদের অস্তিত্ব এক সময় বিলীন হয়ে যাবে আমাদেরকে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে আমরা প্রচুর গাছ লাগাবো এবং আমাদের কর্ণকিশোরীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আজকের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্য যারা শিক্ষিকা আছেন এবং আমাদের দুই কর্ণকিশোরীর হাতে আমরা গাছ তুলে দিচ্ছি দর্শক আজ এখানে শেষ করছি আমাদের কনককিশোরীর আজকের পর্ব আগামী পর্বে আপনাদেরকে নিয়ে যাব অন্য কোনো স্কুলে এবং সেখানকার বা সেই স্কুলের কনককিশোরীদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর টিভির সাথেই থাকুন